Γεια χαρά, είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μερικά τραγικά λάθη για το γυμναστήριο που λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεις στο γυμναστήριο αντίστοιχα με το χώρο που βρίσκεσαι. Ειδικά στην αρχή καταλαβαίνω μπορεί να μην έχεις τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά αν καταλάβεις ότι πηγαίνοντας στο γυμναστήριο αρχίζει και σου αρέσει και θα πηγαίνεις όλο και πιο τακτικά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις και τα αντίστοιχα ρούχα για να είσαι όπως πρέπει. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας στο γυμναστήριο πρέπει να φοράς Ό,τι φορούσε στην πιο παλιά σου ζωή ή ό,τι φορούσε για να αράζει το σπίτι, να κάθεσαι, να αφήνει τα πράγματά σου από εδώ και από εκεί και γενικά να έχει αυτή την άνεση. Σίγουρα θα πρέπει να είσαι άνετο, αλλά θα πρέπει να προσέχει παράλληλα τον τίσιμό σου. Το πρώτο τραγικό λάθο είναι το να διαλέγει ρούχα που φορούσε για άλλε δουλειέ, όπω σου είπα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να είναι αρχικά πιο βαριά για εσένα. Υπάρχουν ρούχα τα οποία είναι με πιο εξελιγμένη τεχνολογία και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να διώχνουν τον υδρότα. Κάτι το οποίο πολύ σύντομα θα σου γίνει εθιστικό όταν φοράς ένα ρούχο στο γυμναστήριο που υδρώνεις και διώχνει τον υδρότα, σου αρέσει πάρα πολύ και σε βοηθάει πάρα πολύ στην απόδοσή σου σε αντίθεση με ένα ρούχο το οποίο θα γίνει βαρύ και θα ρίξει κατακόρυφα την απόδοσή σου. Από τη στιγμή που θα βρει το σωστό ύφασμα ρούχων, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξει είναι πάλι η εφαρμογή. Δεν σημαίνει ότι αν ένα ρούχο είναι σωστό σαν ύφασμα, δεν θα πρέπει να έχει σωστή εφαρμογή. Αν φορέσει πολύ φαρδιά ρούχα, μην νομίζει ότι θα σε δείξουν τρία νούμερα μεγαλύτερο και ότι κάνει bodybuilding επειδή διάλεξε να φορέσει extra large. Αυτό που θα κάνει είναι να σε δυσκολέψει. Τα πολύ στενά ρούχα από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε δυσκολέψει. Όσο τεχνικό και να είναι το ρούχο, άμα είναι πάρα πολύ στενό ένα σορτσάκι. Πάρα πολύ στενό θα σε δυσκολέψει. Αυτό που πρέπει να βρει είναι το κατάλληλο μέγεθο για εσένα. Επίση για τα ρούχα τα οποία μεταποιεί μόνο σου, μπορεί να έχει μια καλλιτεχνική τάση και να αρχίζει να σκίζει λίγο τα μανίκια, να τα κάνει πιο αμάνικα και να θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό που βλέπει στο Instagram, στο Facebook ή στην τηλεόραση, αλλά τελικά θα καταστρέψει όλη την εικόνα σου. Αυτό που θέλει να έχει στο γυμναστήριο είναι να έχει μια καθώ πρέπει εικόνα και ο κύριο λόγο που πηγαίνει στο γυμναστήριο είναι για να γίνει καλύτερο, είναι για να γυμναστεί, είναι για να κάνεις κάτι καλύτερο, όχι μόνο και μόνο να πας και να επιδείξεις τις καλλιτεχνικές σου τάσεις και το διαφορετικό σου στυλ. Κάτι ακόμα που μπορεί να κάνεις μιλώντας για ρούχα είναι να πηγαίνεις με ρούχα τα οποία έχεις βάλει ήδη σε προπόνηση. Είναι τραγικό φιλέ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει με ρούχα που έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Τα ρούχα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στο γυμναστήριο θα πρέπει να είναι φρεσκοπλημένα. Αν μένει μόνο σου ή με ένα άνθρωπο που μένει μόνο σου και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αν έχει δύο-τρει εμφανίσει και δεν θα κάνει πέντε προπονήσει, να έχει αυτά τα ρούχα τα οποία θα είναι τύπου πλήνε βάλε. Αυτό πρέπει να κάνει είναι να κάνει μερικέ οικονομίε, να πιεστεί λίγο παραπάνω και τελικά να έχει ένα-δύο σύνολα ακόμα ώστε να είναι αντίστοιχα με τι προπονήσει που θέλει να κάνει. Σε καμία μα καμία περίπτωση. Μην πηγαίνει με χρησιμοποιημένα ρούχα στην προπόνηση. Το επόμενο πρέπει να κάνει μιλώντα για χρησιμοποιημένα ρούχα είναι να προσέξει τα εσόρουχά σου. Μην νομίζει ότι είναι λεπτομέρεια τα εσόρουχα στο γυμναστήριο. Είναι μια κατηγορία ρούχων που φτύρεται πολύ περισσότερο από την τριβή και αυτό που θα πρέπει να κάνει, σαν λύση, είναι κάτι το οποίο και εγώ δοκίμασα και σου προτείνω να δοκιμάσει, είναι να διαλέξει μαγιό. Ναι, καλά, άκουσε να αγοράσει ένα μαγιό και όχι μαγιό για σέρφι για παραλία, να αγοράσει ένα μαγιό που θα εφαρμόζει. Σαν εσόρουχο. Είτε θα είναι σόρτ, είτε θα είναι slip, διάλεξε ένα μαγιό και άστα όλα πάνω του. Είναι η τεχνολογία του να διώχνει το νερό, άρα να διώχνει και τον υδρότα και πλένεται σίγουρα πολύ πιο εύκολα από ένα σόρχο, συν ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα σόρχο. Είμαι ένα άνθρωπο που πηγαίνει συχνά σε αθλητικού χώρου και χώρου γυμναστηρίων, επειδή μου αρέσει ο αθλητισμό και κάτι το οποίο έχω συνειδητοποιήσει και είναι πάρα πολύ τραγικό είναι να φορά άρωμα. Πριν πα στο γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται φίλοι να φορέσει άρωμα πριν πα στο γυμναστήριο, γιατί όταν θα αρχίσει να εδρώνει, θα εντείνει πολύ περισσότερο τη δυσοσμία. Αυτό πρέπει να κάνει είναι να είσαι πλημμένο ή αν δεν προλαβαίνει και πα κατευθείαν με τη δουλειά σου, να βάλει ένα αποσμητικό. Επίση, το αποσμητικό θα πρέπει να είναι ανάλογο με τι ανάγκε σου, δηλαδή να κρατάει την εφίδρωσή σου και να μην μυρίζει, αλλά θα πρέπει να το κρατήσει σε κάτι διακριτικό. Και απλό. Και μιλώντα για μυρωδιά, δεν μπορώ να μην σου προτείνω να δει το βίντεο στο link από κάτω που έχω κάνει συγκεκριμένα για μυρωδιά. Αλλά όταν μιλάμε για γυμναστήριο, θα πρέπει να προσέξει όλε τι μυρωδιέ. Και εκτό από τη μυρωδιά τη μασχάλη σου, θα πρέπει να προσέξει και τη μυρωδιά των ποδιών σου και των παπουτσιών σου. Τα πόδια είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατηγορία που υδρώνει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, αλλά εντείνεται πολύ περισσότερο όταν κάνει προπόνηση. Γι' αυτό θα πρέπει να τα προσέξει πολύ περισσότερο. Μπορεί να αγοράσει
Εγώ αλλάζω σε κάθε προπόνηση, αυτό σου προτείνω να κάνει και εσύ και να πλένει πιο συχνά τα παπούτσια σου. Επίση, αν είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το σπίτι σου στο γυμναστήριο, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να έχει άλλο ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πηγαίνει δηλαδή με μια εμφάνιση και με ένα ζευγάρι παπούτσια στο γυμναστήριο, να αλλάζει, να βάζει τα ρούχα τη προπόνησή σου και να κάνει ένα μπάνιο και να φεύγει ξανά με τα ρούχα τα οποία θα κυκλοφορεί. Μην κυκλοφορεί σε καμία περίπτωση δρομένο από την κορυφή μέρα τα νύχια, μέσα σε μετρό, σε λεωφορεία και σε κλειστού χώρου γίνεται φοβερά. Αποθητικό και είναι τελείω μα τελείω τραγικό. Κλείνοντα, το επόμενο τραγικό λάθο είναι τα υπερβολικά αξισουάρ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου αρέσουν τα αξισουάρ, μπορεί να τρελαίνε να τα φορά, αλλά το γυμναστήριο δεν είναι ένα χώρο για να επιδείξει τα αξισουάρ και την κομισότητά σου. Το γυμναστήριο είναι ένα χώρο εκγύμναση και βελτίωση του εαυτού σου. Οπότε, αν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο αξισουάρ, χρησιμοποιήσε κάποιο το οποίο θα σε βοηθάει για γυμναστική. Δεν φοράμε χρυσά ρολόγια, χρυσέ αλυσίδε και άλλα τέτοια τρελά πράγματα. Αυτό που πρέπει να έχει είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει και παράλληλα θα ταιριάζει στο περιβάλλον που θα βρίσκεσαι. Αυτά ήταν κάποια από τα πιο τραγικά λάθη που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Μερικά τα έκανα και εγώ και πραγματικά θέλω να σε αποτρέψω να τα κάνει. Αν έχω ξεχάσει κάτι, μπορεί να κάνει ένα σχόλιο από κάτω ώστε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Επίση, μπορεί να κάνει subscribe στο κανάλι μα. Ήμουν ο Θέμη από το Men of Style και απέφυγε αυτά τα τραγικά λάθη για το γυμναστήριο. Για χαρά!